Hello friends, welcome back to Assistance Foundation. And this is our sixth class of Spectrus Areas and Boolean. And in our sixth class, we have studied about the cylinder, the Spectrus Area and the Boolean. Okay, and this is the previous class that we have discussed about the Boolean. This is what we have studied about. एक आपको मैंने बताया था साइड सर्फेस एरिया जिसको बोलते हैं सी एस के और इसी को क्या बोलते हैं न्यूट्रल सर्फेस एरिया भी बोलते हैं एल एस ए भी बोलते हैं सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर पर जो कि अब राइट सर्कुलर सिलेंडर का फैसला है इसलिए अगर हम बनाए तो इसका कल्चर के लिए क्या होगा फॉर्मूला इतना रिवाइज करा देते हैं सी पाई आर एच इस कल्चर के लिए कौन सा होता है कल्चर के लिए होता है कि जो एस से कवर करे वो सिर्फ इस लेंगे तो ये होगा कल्चर के लिए और अब हम देखेंगे ये भी सबसे सी एस पे क्या होगा सी एस पे मैंने आपको बताया गाइस अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो क्या करना सी एस के प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ स्टोक ओके जो भी कर सकते थे वो इसके साथ में ये जो स्टोक का एरिया है ना स्टोक का स्टोक का ये और जो संख्या का ये और का ये अब ये क्या है सबसे बड़ा है तो आईआर स्टोर होता है अब दो पे ये बोतल डोले हैं तो तीन का आर स्टोर हो इसको हम यहाँ पे किस कर सकते हैं अब देखो टी पाई आर बोलने में कौन बन रहा है फॉर्मूला क्या बन जाएगा टी पाई आर इनटू आर प्लस एस ओके दिस इज योर फॉर्मूला फॉर सेकंड सर्किट एरिया ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम क्या होता है था गाइस वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एस पाई इनटू आर स्क्वायर इनटू साइड ऑफ सिलेंडर इन सारी फॉर्मूला में आर जो है ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है और एस है ये है हाइड्रेट का सिलेंडर और पाई आर का कंस्टेंट होता है पाई की वैल्यू जब तक आपको कहीं ना जाए तब तक आपको क्या लेनी है ट्वेंटी टू बाय टेन तो फिर जब भी आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि पाई की वैल्यू आपको लेनी है थ्री पॉइंट वन फोर तो ही आपको ये वैल्यू लेनी है अगर आपको कहा जाए तब भी ओके अगर नहीं कहा जाए तो फिर ये वैल्यू वैल्यू नहीं अब आपको सिर्फ ट्वेंटी टू बाय सेवन लेनी है ठीक अब जल्द हम जैसन के आई थिंक हमने कितने जैसन का देखा है कि टेन जैसन का क्या देखा है ठीक जैसन नंबर इलान देखा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक देखो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है इसलिए इसका टोप सर्फेस भी और बोतम सर्फेस भी दोनों इसमें इंक्लूडेड है ठीक ठीक है अब क्या बोल रहे हैं हाइट है आपके पास वन मीटर बेस डायमीटर है वन फोर्टी सेंटीमीटर अब देखो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है डायमीटर होता है टू इंटू आर तो आर क्या हो जाएगा आपके पास डायमीटर का हाफ हो जाएगा डायमीटर का हाफ कितना होगा वन फोर्टी का हाफ कितना हो जाएगा सेवेंटी वन सेवेंटी सेंटीमीटर अब देखो ये सभी सेम नहीं है ना हाइट की नहीं तो वन सेंटीमीटर ओके और रेडियस डायमीटर की यूनिट है सॉरी हाइट है वन मीटर एंड रेडियस एंड डायमीटर है सेंटी मीटर में अब आगे क्वेश्चन क्या बोला हाउ मेनी स्क्वेयर मीटर मीन्स हमें मीटर में चेंज करना है ओके अब हम जो सेवेंटी सेंटी मीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो पता कैसे करेंगे वन मीटर आपके पास कितना होता है हंड्रेड सेंटीमीटर इट मीन्स हंड्रेड सेंटीमीटर इक्वल टू वन मीटर तो वन सेंटीमीटर किस चीज का ले जाएगा वन सेंटीमीटर इक्वल्स टू वन बाय हंड्रेड मीटर ओके मीन्स सेंटीमीटर से जब भी आपको मीटर में चेंज कर रहा हूँ देखो सेंटीमीटर जो है ये छोटी यूनिट है और मीटर बड़ी यूनिट है जब भी आपको छोटे से बड़ी यूनिट में कन्वर्जन करना हो स्मॉल टू लार्ज में तो फिर आपको डिवाइड करना होता है ओके अब देखो जो सेवेंटी सेंटीमीटर इसको आप मीटर में चेंज करेंगे ये सेवेंटी बाई हंड्रेड हो जाएगा सेवेंटी बाई हंड्रेड किया तो इसको आप सोल्व करेंगे बिल्कुल जीरो पॉइंट सेवन आ गया जीरो पॉइंट सेवन मीटर ये हो गया आपके पास ये रेडियस ऑफ का सिलेंडर यहाँ लिख लेते हैं ये है आर और हाइट है कितनी 
वन मीटर अब जो कुछ है वो निकाल देंगे हाउ मेनी स्क्र मीटर ऑफ द फीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम अब पता कई लोग को ना कंफ्यूजन होता है कि ये स्क्र मीटर दिया था इसमें एरिया निकालो या वॉल्यूम निकालो या फिर कौन सा एरिया निकालना है अब देखो जब भी स्क्र मीटर दिया है स्क्र मीटर कितनी यूनिट होती है गाइस ये होती है एरिया की सरफेस एरिया की यूनिट होती है अब इसमें अब आपको ये देखना है कि कर्ल सर्फेस एरिया सी एस निकालना है या टी एस निकालना है तब आपको दिया ना कि क्लोज सर्फेस क्लोज सिलेंडर है इट मीन्स ये वाला भी आपको कवर करना है टोप वाला एंड बोटम वाला भी तो फिर हो जाएगा सी एस से अब सी एस से आपको निकालना है तो फिर आप कैलकुलेट कर देंगे टू पाई आर फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार टू पाई आर इन टू आर प्लस एच ओके अब देखो अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो टू को टू लिखा यू का यू एंड पाई की वैल्यू लिखी हमने ट्वेंटी टू बाई सेवन इन टू आर कितना है जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन को क्या लिख सकते हैं सेवन बाई टेन लिख दिया सिंपल करने के लिए ओके अब आर प्लस एच आर है टू जीरो पॉइंट सेवन और एच है वन दोनों को ऐड किया कितना हो गया वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट सेवन है तो सेवनटीन बाई टेन लिख सकते हैं हम इजीली ओके ये भी हो गया अब इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आ गया कि इसको भी मल्टीप्लाई कर दो अब देखो सेवन से सेवन कैंसिल हो गया अब पता क्या करना है टू से डिवाइड मत करने लगना गाइस इसको टेन को फिर फिर से टू से डिवाइड किया तो फिर इसमें आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ये कितना हुआ फोर्टी फोर इंटू सेवनटीन डिवाइड बाई हंड्रेड अब फोर्टी फोर को और सेवनटीन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट ओके और हंड्रेड से डिवाइड कर देंगे तब इनको जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ जाएगा सेवन हंड्रेड फोर्टी एट डिवाइड बाई हंड्रेड किया अब ये हंड्रेड को हटाने के लिए डेसिमल लगा देंगे जब दो जीरो है लास्ट में तो दो दो डिजिट छोड़ के उसके बाद में पॉइंट लगा देंगे मीन्स आंसर क्या हो जाएगा सेवन पॉइंट फोर एट मीटर स्क्वायर ओके This will be your correct answer for this question. Okay, guys. Now next question. Let's go. Question number twelve. Look, question number twelve. Look here. Diameter of the roller is eighty-four centimeter. Okay. Diameter we have to eighty-four. So, okay. Radius we will write direct. Radius is half. It will be how much? Forty-two centimeter. Okay. And its length is one twenty centimeter. ओके अब लेंथ है तो हाइट और लेंथ सेम ही चीज होती है गाइस इसमें सिलेंडर में ओके हाइट कितनी है इसको हमने लिख लिया 120 सेंटीमीटर दोनों सेंटीमीटर में है तो कोई यूनिट कन्वर्जन तो हमें करना ही नहीं सबसे पहले तो आपको यही ध्यान देना इट टेक 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर इन ओवर टू लेवल इट प्लेग्राउंड देखो इसमें पता है कई स्क्वायर मान लो कि ये है कोई प्लेग्राउंड ओके okay. अब ये ग्राउंड है आपका और इसके अगर हम रोलर को बनाए तो रोलर पता है कितना बनेगा इतना बना मान लो एक मिनट मैं आपको कुछ बता रही हूँ रोलर आपने बना दिया ऐसे सिलेंडर ओके सिलेंड्रिकल है अब देखो जब भी ये कवर करेगा ना इस पूरे एरिया को पूरे ग्राउंड को तो कैसे करेगा ये यू रोल रोल होता चलेगा ऐसे रोल होगा मीन्स देखो इसमें टोप का जो सरफेस एरिया ये वाला और बोटम का ये तो कोई भी मायने नहीं रखता ओके अब देखो इसका सिर्फ हमें क्या निकालना है ये कर्ड सरफेस एरिया निकालना है कि एक बार अगर ये रिवोल्व करेगा मीन्स एक रिवोल्यूशन लगाएगा तो फिर उसमें कितना एरिया कवर करेगा वन रिवोल्यूशन में ये कवर करेगा कितना जो, जो भी उसका सी एस पे आएगा तो बोला कितना है यहाँ पे 500 ओके 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा रहा है वन रिवॉल्यूशन में सी से तो फिर 500 रिवॉल्यूशन अगर लगाएगा रिवॉल्यूशन इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेना ओके हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं ये हो जाएगा 500 हंड्रेड इंटू सी अब सी क्या है टू पाई आर एच 
पाई की वैल्यू कितनी है चलो तो पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं टू पाई आर इन टू एच देखो गाइज मैं आपको यहाँ पे ना एक एक स्टेप थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ आपको एग्जाम में इतना सारा एक्सप्लेन नहीं करना है ठीक तो फोन में करना है जैसे आपने फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको वहाँ पे फिर क्या करना डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना और आंसर निकाल लेना देखो अब फाइव हंड्रेड इंटू टू बाई आर एच फाइव की वैल्यू देख लो पहले ट्वेंटी टू बाई सेवन है ओके आर कितना है आर है आपके पास में फोर्टी टू फोर्टी टू सेंटीमीटर ओके और हाइट कितना है वन ट्वेंटी सेंटीमीटर मीन्स लेंथ अब देखो आपको पता है इसमें लेंथ और हाइट मैंने सेम क्यों बोला लेंथ अब ये रोलर है तो इसकी लेंथ तो यही होगी ना ये वाली तो फिर ये हाइट ऑफ द सिलेंडर हुई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये लिख दिया हमने पाई इंटू आर इंटू एच और अब इसको आप टू से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करो या फिर टू को सीधा फाइव हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो हम डायरेक्ट वन थाउजेंड लिख लेते हैं ओके ताकि हमें कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े इनको कट किया कैलकुलेशन इधर किया तो सिक्स से डिवाइड हो गया अब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा देखो सेवेंटी टू इंटू ट्वेंटी टू ओके इंटू अब ये सेवेंटी टू है ये भी इधर जीरो है वन ट्वेंटी को सिक्स से मल्टीप्लाई किया ये सेवन ट्वेंटी हो गया इंटू ट्वेंटी टू और इंटू वन थाउजेंड अब ये क्या हो जाएगा जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले जीरो देख लो कितनी है यहाँ पे थ्री जीरो है एंड वन जीरो इधर है ओके एंड ट्वेंटी टू को सेवेंटी टू से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा कितना वन फाइव एट फोर फाइव हंड्रेड एट्टी फोर इन टू अब जीरो कितनी है फोर है ये कितने आया देखो अब ये आया है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया आपके पास में अगर इसको मीटर में चेंज करना हो देखो अब पता है पूछा क्या है मीटर स्क्वायर फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर अब देखो मैं आपको पता है इस क्वेश्चन से क्या समझाना चाह रही हूँ एक रिवोल्यूशन लगाएगा इसने तो कितना एरिया कवर किया जो सी एस पे था वो कवर किया अब 500 हंड्रेड रिवोल्यूशन लगाए तो 500 हंड्रेड रिवोल्यूशन इसने लगाए तो पूरे जो प्ले ग्राउंड है इसको कवर कर लिया ओके यही हो गया प्ले ग्राउंड का एरिया अब फाइव हंड्रेड रिवोल्यूशन पीएस से किया तो फिर ये आपके पास में क्या आ गया ये आ गया एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड लेकिन ये अपने पास तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया और पूछा किसने मीटर स्क्वायर में अब डायरेक्ट आप ये भी याद भी कर सकते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना तो क्या करना लेकिन मैं आपको ट्रिक से समझाती हूँ कि अब सेंटीमीटर स्क्वेयर है कुछ और समझा दो क्या लगता है सेंटीमीटर स्क्वेयर है अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो कितना होता है वन सेंटीमीटर को अगर आपने चेंज किया तो वन बाई हंड्रेड मीटर अगर आपने वन सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना है तो ये किसके इक्वल होगा वन सेंटीमीटर इंटू वन सेंटीमीटर ओके अब आपको इन दोनों को ही मीटर में चेंज करना है देखो वन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो वन बाई हंड्रेड आया इंटू फिर से वन बाई हंड्रेड ये भी मीटर है और ये भी मीटर है आप इसको क्या लिख सकते हैं वन बाई टेन टू पावर फोर मीटर स्क्वायर इट मीन्स क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आपको टेन की पावर फोर से डिवाइड करना पड़ेगा अब देख लो आपके पास आंसर क्या आया था वन फाइव एट फोर डबल जीरो डबल जीरो ये है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो फिर क्या करना है दस की पावर चार से डिवाइड कर देना मीन्स टेन थाउजेंड से डिवाइड कर दिया जीरो से जीरो कैंसिल आंसर कितना आया वन फाइव एट फोर मीटर स्क्वायर ओके ठीक है भाई इसके लिए यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप पे भी डिस्कस कर सकते हैं ओके एंड देन कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्टीन अब ये क्वेश्चन नंबर थर्टीन है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई इसको आप होमवर्क में ट्राई करना ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन एंड 
next we will come we will discuss in our next class that is video number 7 okay bye thank you have a nice day